吞吐米，你扰乱公堂。谁为谁活？我要做错事。小姐，老爷被抓了。那告诉者是谁？人证物证在哪？爹怎么变速的？你们一概不知。佛祖能保佑爹不受刑罚吗？这家里连个能顶事的男人都没有，还能有什么别的办法吗？带人犯，带速者何在？大人，民女春荼蘼。今日上堂，代父申冤。女流之辈怎么就敢上到公堂那样的污秽之处？你一个女的当什么祖师啊？历朝历代也没这规矩呢。你觉得呢，小姑娘？我觉得大错特错。这公堂是最公正公平的地方，日法可是陛下亲自颁的大典，怎么能说污秽呢？岂不是污蔑了？我爹被诬告，我若光顾着自己，这才是最大的不孝。你三番五次诱导我不道不睦不孝不义，该判徒刑、流刑或绞刑。像春荼蘼这样的小小年纪，说起律法来一套一套的，倒是有点意思。折冲府都尉韩无畏，这位郎君一定是被你在堂上的风姿给迷住了呀。唐大人，我想做宋师，跟我去寻觅。你想如何？嗯，叶大哥。你在办案子这件事情上特别有天赋，咱们俩可以成为搭档。是人情，不超过三日。啊、从今以后，你的安危我来守护。托米，纵使他对你真的好，但是夜叉是杀手，是朝廷侵犯的人。我哥哥，怎么会是滥杀无辜之人？托米，你会帮我吗？我身上有很多秘密，你为什么相信我？我不是毫无理由的觉得他是个好人，是因为我看到了，而且感受到了，所以我想帮他护他。你要凭一己之力对抗陛下，朝廷重臣威胁我，说要杀掉我，似乎我没有退却。我愿以立法之名。为夜叉和阿依离变出一个光明正大的身份，让他们堂堂正正在我超律法之下活着。总要有人不惜性命要去维护，才能让世人相信，维护律法尊严的人有法无天。